Então, hoje vou estar falando sobre como fazer um YouTube Pulp MV. Agora eu também não sou nem especialista em YouTube Pulp MV, mas vou tentar passar o que eu sei. Então, primeiro vamos aqui escolher a música. Eu vou aqui no sofar.net. Vem aqui em My Music. uma do Mega Man NES tem aqui em download no Music Files agora para separar as tracks da música por instrumentos vem aqui abre o full bar deixa eu apagar aqui agora você pega esse arquivo NSF passa para o full bar Agora você procura a música que vai usar. Eu vou usar essa aqui da fase do Lackman. Então vou deletar o resto aqui. Agora você vem aqui em View, Gap Control. Para fazer isso, você vai precisar de uma extensão do Fubar. O link vai estar tá aí na descrição. Então, para deixar habilitado só um instrumento, você vai desativar todos esses aqui e deixar só um. Aí você vê que ele está tocando só um instrumento da música. Então, agora eu vou. Criar uma pasta aqui do split. Agora você vem aqui, clique em convert, deixando nesse formato aqui. Acho melhor falar que é mais leve. Aí vai converter para dentro da pasta, deixar o nome aqui Square. Isso aqui é só para abrir o formato FLAC, vai precisar de outro programa. Então ele já veio para cá. Deixa eu mostrar aqui. E agora você vai fazer a mesma coisa com o resto dos instrumentos. Então agora com o Square 2, mesma coisa. Essa aqui acho que não tem nada. Tem umas que às vezes estão vazias mesmo. Então agora é só pegar aqui e jogar no Vegas. Agora eu vou colocar a source, no caso vou fazer com a source do Copy Source do Fabricino. Eu recomendo que se você está começando, faça Copy Source para você entender melhor como funciona o MV e você já pode fazer com outros mais complexos. Deixa eu ver aqui. Vou 
isso aqui. Então eu vou desabilitar aqui o Contagem de Frames para poder posicionar direito aqui. Deixa eu começar por aqui, por esse exemplo. Então o que você vai fazer agora é deixar a source, na, a sample, na mesma nota da música. Dá para reconhecer isso fácil de ouvido. Você ativa o loop aqui. No caso, essa, essa source está em detune, quer dizer que ela está entre uma nota e outra. Para corrigir isso, você vai ter que mexer nos pitch sense. Só segurar CTRL e dar o menos aqui. Provavelmente resolve se deixar no ponto 500 aqui. Essa parte da flauta da source do Fablecino ela tem tá em então sempre que você for usar ela, você vai ter que fazer isso com ela. Está muito alto. Então agora você vai mexendo mais ou menos do teclado para mudar o tom da sample e deixar nela na mesma nota da música. reconhecer facilmente que ela está na mesma nota porque vai só como se fosse só uma nota, isso quer dizer que ela está na nota certa. Dá para perceber facilmente quando está na nota errada. Então, a nota que a gente precisa, nota que a gente precisa é essa aqui. Agora é só fazer a mesma coisa com o resto. Aí, às vezes ela está na mesma nota, só que na oitava errada, então se ela tiver uma oitava acima, é só dar shift mais, vai dar mais 12 bits, equivalente a uma oitava, ou menos, vai dar menos 12. Isso, precisa fazer mais do que isso, de mais do que 24 ou menos 24, aí você vem aqui no, nos efeitos da track de áudio, Adiciona um pitch shift, clica no preserve date e dá para colocar por aqui. Você pode mexer, colocar mais que o limite do vex. Se precisar de mais ainda, você pode ir colocando infinitamente quando você precisar. Como não preciso, vou deletar. Agora vamos fazer a mesma coisa com o resto.
resultado. Agora é sem a BG. Acho que tem uma coisa errada aí. Deixa eu ver se é oitavo. Vou também deixar sample no, no prop, você sempre tem que fazer isso para é o som melhor, principalmente quando você vai esticar. Esqueci de fazer isso. É literalmente só isso para fazer MV, agora é só fazer isso até o final. Se você quiser fazer MV só de lead, que é, a lead é a track principal da música, aí você pode deixar que é só essa primeira, ou você pode fazer com todos os instrumentos da música. Então, agora eu vou colocar o outro aqui. É isso, só fazer a mesma coisa. Essas duas juntas Mas tem que tomar cuidado para não deixar o áudio estourado Quando está vermelho aqui Significa que está estourado Você pode baixar o volume aqui no master Mas o ideal é Deixar a lead sempre mais alto que as outras Essa aqui é uma Corte da lead, eu acho Para fazer um acorde com essa aqui então você vai deixar um pouco mais baixo, que daí vai só melhor. Sempre deixa ali de mais alta, as cordas um pouco mais baixo. Vou deixar aí na tela qual, qual que é a regrinha ideal, que eu não sei de cabeça aí. E o tutorial de hoje é isso. Vou tentar fazer mais umas aulas para explicar o resto. E... Mas por enquanto só é isso e tchau.